السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهودر نغلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يد جيبا شريطرم سيرة النبوية هاري بشيطن ده توتر سيئن نرب كارينا باغت پدي منامت باغت نبوتين توتر ممب سمبوية ولار پردان پتر سمبو كعبالية تن ده پنر نرمانو مايتو بند پتر كارينا لائرنو ولار بشيطا ايت نمبل سمساري چون دي رند فيير باغت ان شاء الله نمبل آبحين ده آرام بطل ايكان نمبل پروبيشي كند فيدوار ايكان لا سمبوان لا ولار كرتيا ايتا سموه تل ولي ايكان ماتت تن لا سمي امائي هدل ايكان لا سوجن اغل آن پر Sambovichak, Abalet and Punir Normana, where Adelekula, whatever maneuver at Lil Sujan, the Kadina Bagat Samu Parnu. Pavahilek, where in the Hanra Batil Vahian Ladi, where Teddy Kori Superbada till a pretty chitam iter, Guheli poet in the Hanra Batil Sambovich de la Marici, and Apa the Varsakala got a Tilodanilam, as a Muhat in the Tin Magalil, Rasulan de Hirdeum, Nane, Nane, Sosta Irno. But the Marjindikani Victiva at a lamp, Hodium at a lamp and dietum, either Rasulla Salazar Samukavri got a till. Nalur Pari and De Adepolatan and Allah Tarawad and De Sambat and De Sandanangal and De Perum Precious Team, a lam Rasulla and a Kail and De Pache in the tomb. Rasulla Salah and Salamida Basham, as a Muhat in the Mede, Adaide, as a Muhat in the Dharmiga Mite, Ladapa than a Tilumade Polatan Abade, Nadamadi Kundikan, the Bahude Vara than a lam, Rasulla and the Hrdeate, Angate Masustamakian. But the Mulla lam, the Mulla lam heritage and Adai the Bautika Mite. Namuka la le pichirinal, Nalur Parium, Burdum, Zolium, Sambutella, le Picuno, Gude, Paradurum, Allavil, and Agalara, and Ladi. Namada la le pichirinal, Pinir, Namada Samuat in the Mide, Namada Sindicam Bogar, La Langal, Mutinde, Prasnangal, or Namada no Besimicam Bogar, La Pache, Rasulla, Salalal, Salam, other lamp, Hodigamite, a lamb and dietum, Rasulla, Sostamagan, then a water critter, Rasulla, Salalal, Salamaki, Ah, Janata, Mida, and Dirna, Talperi, Made Polatene, Adine Kaluberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bhavdi ka maithle yaad onnum pradeeti chaire nillla adal lam cheeda the nillda lekala manuhurai thala sujane galan subhanallah adai the vallare atmartha maire no Rasulullah na theetam subhanallah pa manasi ka maith angi atte masustam agin hanarvatil purisha maire samadhi chor tholam abare egaanta the anista pudga kudal onnum samsaari kade ahedengele oris thalatse poyi rikana na mala ista pudga adan purisha na psychology striegal na erthi richan. Sehinggalu manusia kaya itu perayaan ni boleh kena handal betulnya. Apa ni samsaari cipta na perasnya rakyat kaga. Pederu betulnya. Sudah ayat sudah dalam selam. Asa muhat cene kuri cerita asosstam ayat handal betulnya. Elpo mari irunne. Sudah ayat sudah dalam selam. Egan da mai tirikan ayam bikiran. Apa tu mudah lani. Ha wahil ek kari ngalu provesi kena. Enggane anu wahil ayam bicihade. Ada ni suprabat le ayirin le marici ayat ni adi manusia itu le kramon ayirin. Enggane ayirin ane, enggane ana wahin de ayam bahman ane le prabaja kan selalu ayirin muda priya patni, priya patni ane mukk bisedi eri ceri ane. Sohiel bukhari, sohiel bukhari ane mukk ariam. Parisudak Quran kerjanya muslim logam itu madhi kari ke granda mait gani kapurna. As sohiel bukhari ayam bikin ane de adjat adhyaya ane le de bad ul wahian. Ada itu wahin de ayam bahman suji picu ane sohiel bukhari ayam bikin ane adjat adhyaya. Adet hadis yang kami kira, ini memang amal binyat dan Allah umur berkhutbah berdiri Allah pun hidup dan Allah hadisan. Adet hadis, muna mata itu kerana beri hadis, awahin dah awam ban. Adet chapter muna mata hadisum, awahin dah awam ban suji pikanat. Sudirga itu hadis, hadis udari kanat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu priya putni ayirna hadis berdiri Allah pun hidup Allah marici, aisyah berdiri Allah pun hidup dan hadis udari kan. Adet ni mana orang kerana Amal cindikan yang kita aisyah Allah Allah pun ha, ini wahin de awam bhaga ala gatta, adine undun sahati ayir nila, aisyah Allah Allah pun ha, itu narakkan hamra betul, ini bumi itu boleh, naibri jenis cetu boleh da ayir nila. Pache inder tom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini de, perbaja kan Sallallahu Alaihi Wasallam de purba gala sampongan nila, purba gala jiwatilan ayir nala sampongan adi suhutma talangan de pole upir tu kundi. Aisyah Rasulullah Allah pun hanya namuk ku berhenti udhiri kian. Adanya nirbadi karya ngalan, adilu ada nirbadi pada ngalan, namuk ku lebih kuno. Nama dah itu, abadi dalam mereka lah manusia orang itu lah dalam bocce, jiwa dah tinde. Celah celah itu namuk ku adilu ada wahai cerdikan sahari kuno. Subhanallah. Ada itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bibah saya saya mungkin ada mungkal ane bohong ngalal lah. Priya putri umat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggung kian. Panam mula ngene ngalau. Bibah ini saya saya. Ibadat ini mumpul, nama kita jiwat itu naik, na pada sambung itu, nama kita bahari mari mari itu cegar yang ada. Adanya betul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah panggung kuno, 
ആ പങ്കുവച്ച അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഭാര്യ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേട്ട് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ച് റസൂലുല്ലാന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പദം പോലും വിടാതെ റസൂലുല്ലാ സല്ലാസിയുടെ അനുയായികളിലേക്ക് അത് പങ്കുവച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സുബാനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിഷ റസിള്ളാ വനഹ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയതിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള യുക്തി കൂടെയാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് റസൂലുല്ലാ സല്ലാസിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് സമ്പൂർണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ആയിഷ റലി അള്ളാഹു വൻഹയിലൂടെയാണ് രണ്ടായിരത്തിലധികം ഹദീസുകളാണ് അവർ ഉദ്ധരിച്ചത് സുബാനല്ല ആയിഷ റലി അള്ളാഹു വൻഹ ആ വഹീന്റെ ആരംഭം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹദീസ് ആരംഭിക്കാണ് അവർ പറയുന്നത് നേരിട്ട് ഒരു അതായത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ റസൂലാക്ക് വഹി ലഭിക്കുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ആദ്യം അതിലേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മുന്നൊരുക്കം ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തുടനീളം റസൂലുല്ലാ സ്വല്ലാസ്വലം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി ആ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഹദീസിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും റുയ്യ സ്വാലിഹ് അല്ലെങ്കിൽ റുയ്യ സ്വാദിഖ് പ്രഭാതം പോലെ പുലരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ അതായത് എന്താണോ രാത്രി കാണുന്നത് അത് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ പിറ്റേ ദിവസം സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് റസൂലുല്ലാ സ്വലാസ്വലം കാണുകയാണ് സുഫാനുല്ലാ റസൂലുല്ലാന്റെ ആ ഹൃദയത്തെ ആ വഹിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പാകപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് സ്വന്തം ഹൃദയത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂലുല്ലാ സല്ലാ വസ്ലം അതിൽ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു സുബാനല്ല വളരെ മനോഹരമാണ് കാരണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിലെ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ഏതൊരു കർമ്മത്തിന് അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമം ഒരു തെർത്തീബുണ്ട് അത് വഹീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുകയാണ് അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സദസ്സിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആ നമസ്കാരമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ നമസ്കരിക്കാറില്ല അതിനാദ്യം ഒരാൾ സമയം നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം ബാങ്ക് വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബാങ്ക് വിളിച്ചതിന് ശേഷം ബാങ്ക് കേട്ട ആളുകൾ അവരാദ്യം പോയിട്ട് ഉള്ളു നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം വൃത്തിയാകണം ശരീരത്തിൽ ആ വസ്ത്രത്തിൽ നജസ് പാടില്ല അവർത്ത് മറക്കേണ്ടതുണ്ട് വിപലക്ക് നേരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മുന്നിലൊരു ഒരു സുത്ര ഒരു മറ വേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം നമസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നമസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് അതേ രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ നോമ്പാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ സുഹൂറ് നമ്മൾ അത്തായം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നോമ്പിന് ഒരുങ്ങാറുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ അത് അത് മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ യാത്ര നമ്മൾ ഒരു യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങാണ് അതിന് ചില ഒരുക്കങ്ങളുണ്ട് ആ യാത്രക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ നിരവധി മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ ഏതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മത്തിൽ ഒരു മുന്നൊരുക്കം എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ആ വഹിയിലേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കം അതിലേക്കുള്ള ഒരു ബിൽഡപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു റസൂലുല്ലാ സല്ലാ വസ്ലമയുടെ ആറ് മാസക്കാലത്തുടനീളമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ സുഭാനുള്ള ആ സ്വപ്നം എന്നുള്ളത് അവസാനം വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് റസൂലുല്ലാൻ ഒരുക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പേ അതിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റസൂലുല്ലാ സ്വല്ലാ വസ്ലം ജനിച്ചതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ജനിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ആന കലഹ സംഭവം അതേപോലെ തന്നെ ആ ജംസം കിണർ അവർ കണ്ടെത്തിയത് ആ ബഹീറ സംഭവം അതേപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് സംഭവിച്ച ആ കബയുടെ പുനർനിർമ്മാണം അതെല്ലാം അതിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ആറു മാസ കാലഘട്ടത്തുടനീളം റസൂലുല്ലാ സ്വല്ലാ വസ്ലം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ സ്വപ്നം എന്നുള്ളത് മിസ്ലു ഫലഖി സുബ് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹുവിനെ പറയാണ് പ്രഭാതം പോലെ പുലരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സാന്ദർഭികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വപ്നം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വപ്നത്തിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല കൽപ്പന നൽകിയത് സത്യഹന്ധമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രവാചകന്മാർ ദർശിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാത്ത നിരവധി സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് റസൂൽദാ സ്വലാസ്ലം തന്നെ സുഹൈൽ ബുഹാരിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ സ്വപ്നങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് റസൂൽദാ പറഞ്ഞത് അറുയ സ്വാലിഹ് അതായത് സത്യഹന്ധമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നു
അത് നമുക്കറിയാം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരല്പം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നുപോകും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ ഒരുപക്ഷെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരല്പം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് മറന്നു പോകുന്നത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്വപ്നമായിട്ട് റസൂൽദാ സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞത് അതിലൊന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് അതാണ് പ്രവാചകന്മാർ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രവാചകന്മാർ കാണാറുള്ളൂ പിശാജ് പിശാജ് ഒരിക്കലും അവരെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിശാജിന് അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കാണി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള അപ്പോൾ റസൂലതാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകപ്പെട്ട ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഷക്കു സ്വതർ എന്നുള്ള ആ സംഭവം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ജിബിരി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വന്ന് ഹാദ ഹല്ലു ഷെയ്ത്വാനി മിനുക്ക് എന്ന് റസൂലതാൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പിശാജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് ഒഴുന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം പിശാജിന് സ്വപ്നത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള അവർ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമേ കാണൂ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അത്തരം സ്വപ്നങ്ങൾ അത് പ്രവാചകന്മാർ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളും അവർ കണ്ടേക്കാം അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അവർ കണ്ടേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ഹദീസ് നമുക്കറിയാം റസൂലുദ്ദാൻ്റെ രൂപം ആരെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിശാജിന് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് റസൂലുദ്ദാനെ കണ്ട് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസിലും സ്വയൽ ബുഹാരിൽ തന്നെ കടന്നു വരുന്ന അബു ഹുറേറ റബിള്ളാഹു അനുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിലും നബിസ് അലൈസ്ലം വളരെ കൃ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ലം യബക്കാമിനെ നുബുവത്തി ഇല്ലൽ മുബഷിറാത്ത് പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളിൽ ഇനി മുബഷിറാത്തുകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ബാക്കി നിൽക്കുന്നില്ല അതായത് പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളിൽ ഇനി മുബഷിറാത്തുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുദ്ദാൻ്റെ അനുയായികൾ ചോദിച്ചു ഒമൽ മുബഷിറാത്ത് എന്താണ് പ്രവാചകരെ മുബഷിറാത്ത് റസൂലുല്ലാ സ്വല്ലാസ്ലം മറുപടി പറഞ്ഞത് ആ റുഇയ സ്വാലിഹ് സത്യഹന്ധമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ആ സത്യഹന്ധമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് നുബുവത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളിൽ ഇനി ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ അത് അതിലേക്കാൻ തിരിച്ചു വരും അപ്പം റസൂലുല്ലാ സ്വല്ലാ വസ്ലം ആറു മാസക്കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് റസൂലുല്ലാ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് സത്യഹന്ധമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വഹി ആരംഭിച്ചത് നമുക്കറിയാം റമദാ മാസത്തിലാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഷെഹ്റു റമദാൻ അല്ലതി ഉൻജലഫിഹിൽ ഖുർആാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറ അപ്പം റമദാ മാസത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ വഹി ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം ആറു മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റമദാൻ നമ്മൾ പിറകിലേക്ക് നമ്മൾ റമദാ മാസത്തിൻ്റെ പിറകിലേക്ക് ആറു മാസം എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക റബിയോ അൽ അവൽ മാസത്തിലാണ് സുഭാനുള്ള അതായത് റസൂലുല്ല ജനിച്ച റബിയോ അൽ അവൽ മാസം മുതൽ റമദാ മാസം വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് റസൂലുല്ലാ സല്ലാ വസ്ലം സത്യഹന്ധമായിട്ട് പ്രഭാതം പോലെ പുലരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ റസൂലുല്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസ് അനസുബിൻ മാലിക് അലി അള്ളാഹു അനുഭവിയിൽ നിന്നും സൊഹൈൽ ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഒരുപോലെ കടന്നു വരുന്ന മുത്തഫക്കുന്ന അലയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു റൊയ്യാലിഹുൽ മുമിൻ ജുസ് ഉമ്മിൻ സിത്തത്തിം അറബീന ജുസ് ഉമ്മിൻ നുബുവ മനോഹരായിട്ടുള്ള ഹദീസ് അത്ഭുതാണ് ഹദീസ് നബ്സലാസ്ലം പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളുടെ സ്വപ്നം എന്നുള്ളത് പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഒരംശാണ് സുഭാനുള്ള അതായത് സത്യവിശ്വാസികൾ കാണുന്ന സത്യഹന്ധമായിട്ടുള്ള അതായത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അത്തരം സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഒരംശാണ് അതാണ് ഹദീസ് നബ്സലാസ്ലം പറയുന്നത് ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക റസൂലുള്ള ആറു മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു നുബുവത്തിന് ശേഷം പ്രവാചകത്വ കാലം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലാണ് ഇപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ എത്ര ആറ് മാസമാണുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ആറ് മാസങ്ങൾ സുബാനുള്ള അപ്പം ഇവിടെ ഹദീസ് നബി സ്വലാസ്ലം പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഒരു അംശമെന്നുള്ള സുബാനുള്ള അത്ഭുതമാണ് കാരണം അത്ഭുതം ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടം നുബുവത്ത് കാലഘട്ടം എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമാണെന്ന് റസൂലുള്ള ഹദീസ് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ അറിയില്ല ഹദീസ് ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു ആയാലും ഹദീസിൻ്റെ സന്ദർഭം കൃത്യമല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്ത് അതായത് നുപുവത്ത് കാലഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലുല്ല പറയുന്നത് ഒരു വലിയ അത്ഭുതം കൂടെയാണ് സുഭാനുള്ള അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാണ് ആറുമാസക്കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അതിനുശേഷം ആയിഷറദിള്ളാഹുവിന് ഹദീസ് തുടരുകയാണ് സുമ്മ ഹുബിബ ഇലൈഹിൽ ഖല അതിനുശേഷം റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ഏകാന്തത ഇഷ്ടമാകാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റസൂലുല്ലാന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥമായി റസൂലുല്ല സ്വപ്ന എല്ലാം കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഹൽവ അതായത് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമക്ക് മറ്റുള്ള നിരവധി വിചിത്രമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി ചില സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിലുള്ള ശിലകളും വൃക്ഷങ്ങളും കല്ലുകളും മരങ്ങളെല്ലാം റസൂലുല്ലാനോട് സലാം പറയുന്നതായിട്ട് പ്രവാചകൻ കേൾക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കും അനുഭവം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ സലാം പറയുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നു നാല് ഭാഗത്തേക്കും തിരിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല പിന്നീട് അവിടെയുള്ള ആ കല്ലാണ് എന്നോട് സലാം പറയുന്നതെന്ന് റസൂലുല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സുഹാന സ്വയായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണികൾ വായിക്കാൻ സാധിക്കും സുഹൈ മുസ്ലിമിലും അതേപോലെ തന്നെ സുനന് തുർമുദിയിലും ഒരുപോലെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസ് ജാബിർ ബിൻ സമുറ റബിന്നുള്ള ഹദീസ് നബി സ്വലം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ലാരിഫു ഹജറം ബി മക്കത്തിങ് ഖാൻ യുസലിം അലയ്യ ഖബർ അൻ ഉബഅസ് അതായത് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം നുബുവത്തിന് ശേഷം നുബുവത്ത് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നുബുവത്തിന് മുമ്പ് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ശിലകൾ എന്നോട് ദിനേനെ സലാം പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആ കല്ലുകൾ ഏതാണെന്ന് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സുബാനല്ല ആ കല്ലുകൾ പോലും റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ആ സന്ദർഭത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് സ്വഹാബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വഹാബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവർക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ വിചിത്രമായിട്ട് അനുഭവങ്ങൾക്ക് പല സന്ദർഭത്തിൽ അവർ നേരിട്ട് തന്നെ സാക്ഷിയായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ദിനേനെ അതായത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഹുത്തുബ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മെമ്പർ ഒരു മരത്തടിയുടെ മീതായിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഹുത്തുബ നിർവഹിച്ചത് പിന്നീട് അവരൊരു മെമ്പർ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം മെമ്പറിലേക്ക് മാറിയ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുല്ലാന്റെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ആ മര ആ മരച്ചടി കരയാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി ആ കരച്ചലിന് പള്ളിയിലുള്ള മുഴുവൻ സ്വഹാബത്തും സാക്ഷിയായിരുന്നു മുത്തവാത്തരായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് റസൂലുല്ല ആ മരത്തിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ആ സംഭവമെല്ലാം അതിനെല്ലാം അവർ ഇതേ രൂപത്തിൽ പല സന്ദർഭത്തിലും സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അതേ രൂപത്തിലുള്ള വിചിത്ര സംഭവങ്ങൾക്കും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരുവാൻ ഇപ്പൊ നബിസ് അലൈഹി വസ്ലാം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നേരത്തെ ഹദീസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ് പ്രവാചകൻ ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി സുമ ഹുബിബ ഇലഹി അൽ ഹല റസൂലുല്ല ഏകാന്തത സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം വക്കാന യഹ്ലു ബിഹാരി ഹിറ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം ആ ഏകാന്തതക്ക് വേണ്ടി ഹിറാ ഗുഹയിൽ റസൂലുല്ല പോയിരിക്കും എന്നുള്ള അതായത് ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അവിടെയുള്ള അവിടെ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറി ഒരല്പസമയം ചിന്തിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിലുള്ള ആരാധനയിൽ മുഴുകാനും വേണ്ടി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ ആ ഗുഹയിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള സാന്ദർഭികമായിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം റസൂൽലാന്റെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി തെളിവാക്കി ചില ആളുകൾ വീടും കുടുംബവും നാടെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ദീന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടാൻ തെളിവായിട്ട് ഇത് പല ആളുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കരുത് കാരണം അതൊരിക്കലും ഈ രൂപത്തിൽ പറയുന്നതിന് തെളിവല്ല കാരണം നുബുവത്തിന് ശേഷം നുബുവത്തിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പിന്നീട് റാ ഗുഹയിലേക്ക് വന്നിരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയും വായിക്കാൻ എവിടെയും കാണാൻ സാധ്യമല്ല നുബുവത്തിന് ശേഷം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അവർക്കിടയിൽ അവരുടെക്കിടയിൽ അനുയായികൾക്കിടയിലും ഭാര്യമാർക്കിടയിലും ജീവിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു മനഹയിൽ നിന്നുള്ള ഹദീസിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും റസൂൽ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പല സന്ദർഭത്തിലും ഭാര്യമാരെ സഹായിക്കാൻ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അവരോടൊപ്പം അടുക്കളയിൽ പോലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള
ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒറ്റക്കാകുന്നൊരു സന്ദർഭം വരുന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഒരു റൂമിൽ ജീവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഞാനൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ലോകം അങ്ങനെയാണ് ഏകാന്തത വിശ്വാസികൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതിനാണ് പരിശുദ്ധ അല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നമ്മുടെ മനോഹരായിട്ടുള്ള മതത്തിൽ നിരവധി അതേ രൂപത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പൊ രാത്രി നമസ്കാരം രാത്രി നമസ്കാരം അതിനു വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധ നബിസ് അലൈഹി സ്വലാം ആ സല ഹദീസു സലാം അതിൽ നബിസ് അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നുണ്ട് വസല്ലി ബില്ലയിലെ വന്നാ സുനിയ ജനങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുക അത് ഏറ്റവും വലിയ ഏകാന്തതയാണ് കൂടെ കിടക്കുന്ന ഭാര്യ പോലും അറിയാതെ എഴുന്നേറ്റ് രാത്രി അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് മുമ്പിൽ ഏകാന്തമായിട്ടിരുന്ന് ഒറ്റക്കിരുന്ന് തന്നെ കുറിച്ചും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഏകാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസി അതിനെല്ലാം അതാണ് രാത്രി നമസ്കാരം നമുക്ക് നൽകാനുള്ള കാരണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റമദാ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലെല്ലാം ഈ ഐത്തിക്കാഫ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കാറുണ്ട് അതും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറി ഒരു അല്പസമയം അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വിവാദത്തിൽ മുഴുകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അല്പസമയമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് തെളിവാക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു തെളിവാക്കിയ ഒരു സംഭവത്തെ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് തെളിവല്ല എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാ അപ്പം ഇറാ ഗുഹയിലേക്ക് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം ആ ഏകാന്തത ഏകാന്തതയെ തേടി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം ഇറാ ഗുഹയിൽ ദിവസങ്ങളോളം പോയിരിക്കും അപ്പം ഇറാ ഗുഹ എന്നുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇറാ ഗുഹ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇന്നുള്ളത് കബാല മക്കയിൽ നിന്നും അതായത് മക്കയുടെ കബയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഇറാ ഗുഹ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിരവധി ബിൽഡിങ്ങൾ റോഡെല്ലാം വന്നതിന് കാരണം ഒരു അല്പ ദൂരമുണ്ട് പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലം ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഏതായിരുന്നാലും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഇറാ ഗുഹ ഇരിക്കുന്നത് മക്കയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ജബൽ നൂർ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ജബൽ നൂർ എന്നുള്ളത് പിൻകാലഘട്ടത്ത് നൽകിയ പേരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇറങ്ങാൻ ആരംഭിച്ച മല ആ നൂർ എന്നുള്ളത് ഖുർആാന്റെ നാമാണ് ആ ഒരു കാരണത്തിൽ പിൻകാലഘട്ടത്ത് ആ ഒരു പർവ്വതത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട പേരാണ് ജബൽ നൂർ വലിയൊരു പർവ്വതം നമുക്കറിയാം അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്ററാണ് അതിന്റെ ഉയരം ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഇറാ ഗുഹ ഇരിക്കുന്നത് ഇറാ ഗുഹ എന്നുള്ളത് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ബേസിൽ നിന്നും ആ ഗുഹയിലേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറോളം കയറാനുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ കയറി അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുക്കും പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എത്രത്തോളം അത് പ്രയാസകരായിരിക്കും ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അത് ഗുഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നൊരു ചിത്രമുണ്ട് ഗുഹയെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷെ അത് കണ്ട ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പല ആളുകൾക്കും അത് നേരിട്ട് കണ്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചിത്രമായിട്ടല്ല അത് കാണാൻ സാധിക്കും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു ഗുഹ പോലെയല്ല മറിച്ച് നിരവധി പാറകൾ പാറകൾ വീണുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പാറ എടുക്ക് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ആ ഗുഹ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പക്ഷെ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അതിമനോഹരാണ് നമുക്കറിയാം അതിന് ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്നും നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ കബാലയം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കബാലയത്തെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് ആ ആ ഗുഹയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്രയേറെ നിരവധി മാനമുട്ട നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ടും ഇന്നും അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ആ കബാലയത്തെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ വഹീന വേണ്ടി മാത്രം അവിടെ നിർമ്മിച്ചത് പോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ലൊക്കേഷന് കാണാൻ സാധിക്കുക സുബാനല്ല ചില ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ചില ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആ ഗുഹ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് റസൂലാന്റെ പിതൃർവനായിരുന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അബ്ദുൽ മുത്തലിബാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ മനോഹരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലം ആ ഗുഹ കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു എന്നെല്ലാം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പല സന്ദർഭത്തിലും ആ ഗുഹയിൽ പോയിരിക്കും ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുടനീളം
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഹദീജ് റബിള്ളാഹ് വനക്ക് നിരവധി ഭൃത്യന്മാരുണ്ട് അവരാരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ എന്നിട്ടും അത്രയും വലിയ ആ ഒരു മല കയറി റസൂലുല്ലാനെ കാണാൻ റസൂലുല്ല ഒരിക്കൽ പോലും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഹദീജ് റബി അള്ളാഹ് വൻഹ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഹദീജ് റബി അള്ളാഹ് വൻഹ റസൂലുല്ലാനെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കണം ആ മല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് കയറാനുള്ള പ്രയാസം ഒരു മണിക്കൂർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും നിരവധി സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോലും ഒരു മണിക്കൂർ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹദീജ് റബി അള്ളാഹ് വൻ അക്കാലഘട്ടത്ത് ആ മല കയറി റസൂലുല്ലാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ എത്രത്തോളം പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കണം മറ്റുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഹദീജ് റബി അള്ളാഹ് വൻഹ റസൂലുല്ലാൻ്റെ കൂടെ കൂടെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആഴ്ചകളോളം റസൂലുല്ലാൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നു എന്നും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ആ ഗുഹയിൽ അവിടെ തനിച്ച് ഏകാന്തതയിൽ ഇരിക്കും ആയിസ് റബി അള്ളാഹ് അദീസ് തുടരുകയാണ് വക്കാന അബുദ് അതായത് അവിടെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ആ ഗുഹയിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ആരാധനയിൽ മുഴുങ്ങും അതായത് ഹിൻസ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂറത്തിൽ വാക്കയുടെ നാൽപ്പത്താറാമത്തെ വചനത്തിൽ വക്കാനു യസിറുൻ അലൽ ഹിൻസിൽ അലീം അള്ളാഹു സുബാനത്ത് അതേ പദം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ പദം മനോഹരായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക അതായത് ബഹുദേവാരാധനയും മറ്റും നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചിരിക്കുക വഹുവത്ത് അബുദ് അതാണ് ആയിസ് അലി അള്ളാഹു വൻ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ അലി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് റമദാ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസവും ഞായറാഴ്ച ദിവസവും റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പുറത്തൊരു ശബ്ദം കേട്ടൊരു വെളിച്ചെല്ലാം കണ്ടു പക്ഷെ ഒന്നും കാണാൻ ഒന്നും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഒന്നും കേൾക്കാനും റസൂൽ അല്ലാക്ക് സാധിച്ചില്ല റമദാ മാസത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനാണ് അതിന് തെളിവ് അപ്പം റമദാ മാസത്തിൽ ഏതോ ഒരു ശനിയാഴ്ചയും അതേപോലെ തന്നെ ഞായറാഴ്ചയും ദിവസം റസൂലുല്ലാക്ക് യഥേ രൂപത്തിൽ ചില ശബ്ദം കേട്ടതായിട്ടും ചില വെളിച്ചം കണ്ടതായിട്ടെല്ലാം റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അനുഭവപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഒന്നും വ്യക്തമായില്ല പിന്നീട് ആ ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ആയ സന്ദർഭത്തിൽ ആയിഷ റബി അള്ളാഹുവൻ ഹദീസിൽ പറയാണ് ജാ ഉൽ ഹക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ആ സത്യം റസൂലുദാനെ തേടിയെത്തും അപ്പൊ ജിബരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സത്യവുമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആ ഗുഹ ഗുഹാമുഖത്ത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ജിബിലിനെ കാണുകയാണ് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആശ്ര അലി അള്ളാഹുബുന ഹദീസിൽ ജാഹുൽ ഹക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഖുർആാൻ നല്ല പറഞ്ഞത് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുറാനേക്കാൾ വലിയ സത്യമില്ല എന്നുള്ള സുഹാനല്ല അപ്പൊ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഗുഹയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ജനിച്ചതും അതേ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് ആ വഹി ലഭിച്ചതും തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കുക റസൂൽ ആറു മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടു റബിയോ ലവൽ മുതൽ റമലാൻ വരെയുള്ള ആറു മാസമാണ് റസൂൽ സ്വപ്നം കണ്ടത് ആ സ്വപ്നം കണ്ട അവസാനം റസൂൽ ജനിച്ച അതേ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ വഹിയുമായിട്ട് വരികയാണ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസ് തന്നെയാണ് അബു ഖത്താദ് അറിയുള്ളഹുബിൽ നിന്നുള്ള ആ ഹദീസിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോട് തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക രണ്ട് കാരണം റസൂൽ അല്ലാ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഫീഹി ഉലിത്തു അന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാരണമായിട്ട് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞത് വഫീഹി ഉൻസില അലയ്യ അന്നത്തെ ദിവസമാണ് എനിക്ക് വഹി ലഭിച്ചത് സുഹാനല്ല ഈ ഹദീസ് നേരത്തെ ഞാൻ റസൂൽ അല്ലാന്റെ പ്രവാചക ജന്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഗുഹയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഏതാണ് മാസം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല അതിനുള്ള ദലീൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം ഷഹ്റു റമദാൻ അല്ലതി ഉൻജിൽ അഫീഹിൽ ഖുർആൻ അന്നത്തെ ദിവസം അതായത് ആ മാസം പരിശു റമദാൻ മാസമായിരുന്നു ആ ദിവസം ഏതാണ് ആ ദിവസമാണ് നമുക്ക് ലൈലത്തുൽ ഖദർ
ഇരുപത്തിനാലാമിന് ഇരുപത്തിനാലിലായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ രാവ് അദ്ദേഹം നിർവത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അബൂ ഖത്താദയുടെ ഹദീസും അതേപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കലണ്ടറെല്ലാം കണക്കും ആ കലണ്ടറിൻ്റെ കണക്കെല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ച് ആ അത് ആ ആ റമദാനിലെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത എന്നാണ് നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് റഹീഖുൽ മഹ്തൂമിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫ് ആ ഒരു വിഷയം അദ്ദേഹം അടിക്കുറപ്പായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം അല്ല ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് അള്ളാഹു ആലം റമദാ മാസം തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ രാത്രി അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് വരികയാണ് നബിസ് അലൈഹി സ്വലാം ജിബിരിനെ കണ്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു എക്കറ വായിക്കുക സുഹാ അള്ള എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ചിത്രം എന്തായിരിക്കും ആ അവസ്ഥ അതായത് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഏകാത ഏകാന്തതയാണ് അതായത് അത്രയും വലിയ ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ റസൂൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് എങ്ങും കൂരിയിട്ടാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവനയിലേക്ക് വരെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പല സ്ഥലത്തും വെളിച്ച രാത്രി മക്കയുടെ എല്ലാം ഏരിയൽ വ്യൂ ഇന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിരവധി വെളിച്ചാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് അന്നത്തെ കാലം എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അതായത് കൂരാകൂരിയിട്ടാണ് രാത്രി എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ശബ്ദം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലം നമുക്കറിയാം ശബ്ദ കോലാഹങ്ങളാണ് നിരവധി കാറുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറികളെല്ലാം ആ ആ രൂപത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രികൾ പക്ഷെ അന്ന് എന്നുള്ളത് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള പിൻഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പൂർണ്ണ നിശബ്ദതയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കൂരിയിട്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒരാൾ മല മുകളിലേക്ക് കയറി വരികയാണെങ്കിൽ ആ കയറി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കല്ല് വീഴുന്ന ശബ്ദവും കാലടി ഒച്ചകളെല്ലാം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അതൊന്നും റസൂലിന് കേട്ടിട്ടില്ല ആരൊന്നും കേ ഒന്നും കേൾക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് ഒരാൾ പ്രത്യ തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം കാണുകയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലയുടെ ധീരത അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യം കൂടെ അതിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതെല്ലാം നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളായിരുന്നു നമുക്കായിരുന്ന അനുഭവമെങ്കിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതായത് റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ വഹീൻ്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പല അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാഹി സ്വലം ജിബിലിനെ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നുവെച്ചാൽ അത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ കല്ലുകളെല്ലാം ശബ്ദിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഏകാന്തതയിൽ ഒരാളെ ഗുഹാമുഖത്ത് കാണുന്ന അനുഭവം നമ്മൾക്കായിരുന്നു ആ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ മരണപ്പെടാം അതായത് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജിബിലിൽ വന്നുകൊണ്ട് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലം അലിസ്ലോട് പറയുന്നത് എക്കറ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വായന രണ്ട് രൂപത്തിലാകാം നമുക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നോക്കി വായിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് മനപ്പാടമുള്ളത് എടുത്ത് വായിക്കുക ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു അതായത് വെള്ളി നിറത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു ഒരു തുണിയിൽ അതിലൊരു ഗ്രന്ഥവുമായിട്ടാണ് വന്ന അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഉദ്ധരണികൾ കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹ് വാല ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലം അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു മാ അനബി ഖാരി എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല കാരണം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലം അലൈഹി സ്വലം നബി അൽ ഉമ്മി പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തിൽ അംഗഭൂത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇന്നേവരെ ഒരു ഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്തിട്ടില്ല വലത് കൈകൊണ്ട് റസൂൽ എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ നിരക്ഷരനാണ് സൂര്യ അലൈഹി സ്വലാഹി സ്വലം പറഞ്ഞു മാ അനബി ഖാരി എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല അത് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അല്ലാനെ ശക്തമായിട്ട് തന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്നുള്ള റസൂൽ അല്ലാനെ ആശ്ലേഷിച്ചു അതായത് ചില കാര്യം രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇസ്ലാമിക സാഹോചര്യ സാഹോദര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക സാഹോദര്യത്തിന് നൂറുകണക്കിന് തെളിവുകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തെളിവായിട്ട് ഈ
ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂലുള്ളാനെ വിട്ടു ആ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ശക്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അത്യധിക ശക്തനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ശക്തിയാണ് സുഹൃത്ത് നജിമിൽ സുഹൃത്ത് നജിമിന്റെ അഞ്ചോ ആറോ ആയത്തുകളിൽ അല്ല മഹു ഷദീദുൽ കുവ അത്യധികം കുവത്തുള്ള ശക്തിയുള്ള ഒരാളാണ് താങ്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റസൂർലാനോട് നബ്സലാത്തിനെ പറയാൻ എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ദൂ മിറത്തിൻ ഫസ്തവ സുബാനല്ല അത്യധികം വീണ്ടും ആ കരുത്താണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്യധികം കരുത്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ പറയുന്നത് അത്രയേറെ ശക്തിയുള്ള ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം നമുക്കറിയാം ലൂത്തിനബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥയിലെല്ലാം ആ സദവും ഗുമോറ ആ പട്ടണത്തെ മുഴുവൻ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ചിറകുകൊണ്ടാണ് അടിമേലെ മറച്ചിട്ടത് അത്രയും കരുത്തനായിട്ടുള്ള ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂർ അള്ളഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലമെ ശക്തമായിട്ട് തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരല്പസമയത്തിന് ശേഷം ആ പിടിപെട്ടു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു എക്ര വായിക്കുക നബ്സ് അലൈഹി സ്വലാം അതേ മറുപടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് മഹ അനബി കാര്യ എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വീണ്ടും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു ഒരല്പസമയത്തിന് ശേഷം ആ പിടിപെട്ടതിന് ശേഷം മൂന്നാമതും ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു എക്ര വായിക്കുക അപ്പൊ എന്തിനായിരിക്കും ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലം ഇത്രയും ശക്തമായിട്ട് മൂന്ന് തവണ റസൂർ അല്ലാനെ അണച്ചു പിടിച്ചത് നിരവധി യുക്തികൾ പണ്ഡിതന്മാർ സീറ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഇതാണ് കാരണമെന്ന് ഒരാൾക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു ആലം കാരണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് റസൂർ അല്ലാ സ്വലാസ് അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന് പിന്നിലുള്ള ചില യുക്തികൾ സീറ പണ്ഡിതന്മാർ സീറ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ യുക്തിയായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ സ്വലാം ഒറ്റക്ക് ആ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പല സന്ദർഭത്തിലും റസൂൽ അല്ലാ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് ആ സ്വപ്നം എല്ലാം അതേ രൂപത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷ് അലി അള്ളാഹ് മനയുടെ ഹരീസ് റുഇസ് വാലിഹ രാത്രി സ്വപ്നം കാണുന്നു അത് പകൽ പുലരാൻ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ആറു മാസങ്ങളാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം പിന്നിട്ടത് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏതാണ് സ്വപ്നം ഏതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഒരു കൺഫ്യൂഷന് ഒരു പക്ഷെ വരാനിടയുണ്ട് ഇപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാചകനെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക വഴി പ്രവാചകരെ താങ്കൾ കാണുന്നത് സ്വപ്നം അല്ല ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ഉറച്ച ബോധ്യം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ശാരീരികമായിട്ട് ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിലുള്ള ഒരു യുക്തിയായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് കാരണം ഇപ്പൊ ഗുഹയിൽ ഒറ്റക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് പല സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് ആരാധനയിൽ മുഴുകി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലി അവിടെ കഴിയാൻ പല സന്ദർഭത്തിലും സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് അതൊരു സ്വപ്നമാണോ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലാം സംശയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അള്ളഹാനെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇത്രയും ശക്തമായിട്ട് പിടിച്ച് ഞെക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യുക്തി മറ്റൊരു യുക്തി രണ്ടാമതായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിലെ ഏതൊരു കർമ്മം നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും ശാരീരികമായിട്ടൊരു മുന്നൊരുക്കം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പൊ നമസ്കാരം ഇപ്പൊ നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് ആത്മീയ സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ആ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം കഴുകി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരുങ്ങാറുണ്ട് അപ്പൊ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് ശാരീരികമായിട്ട് ചില അവയവ ഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു ചലനം അത് മാത്രമല്ല നമസ്കാരം അത് അത് പുറ പുറമേക്ക് അതാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചില ഫലങ്ങളാണ് ഹുഷു അതേപോലെ തന്നെ തക്വ അതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ ചലിപ്പി
റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലു അല്ലാ സമയ ശാരീരികമായിട്ട് ആ വഹിയെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിലേക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹിൻ്റെ ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തണം അതിന് പര്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലു അല്ലാ സ്വലമയുടെ ശരീരത്തെ അതിന് അതിന് ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ പര്യാപ്തമാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരുക്കുക അതായിരുന്നു ജിബിർ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ രൂപത്തിൽ അത് ജിബിർ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അണച്ചു പിടിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു യുക്തി അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അല്ലാ സ്വലമക്ക് ലഭിച്ചത് വളരെ ഭാരമേറിയ ഒരു ഒരു സന്ദേശമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ കൗലൻ സക്കീല അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അത്യധികം ഭാരമുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അല്ലാ സ്വലമക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ വഹി എന്നുള്ളത് വളരെ ഭാരമേറിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അല്ലാ സ്വലമക്ക് അപ്പം ആ ഭാരത്തെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ആ ഭാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതിലേക്കുള്ള ഒരു സൂചനയായിട്ടായിരിക്കണം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ മൂന്ന് തവണ പിടിച്ച് അതിലുള്ള ഒരു യുക്തി എന്നുള്ളതാണ് ചില പണ്ഡിതമാർ അള്ളാഹ് വാല അതേ രൂപത്തിലുള്ള സൂചനകളാണ് നിരവധി ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം പണ്ഡിതന്മാര് സൂചിപ്പിച്ച കേവലം അവരുടെ അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്നുള്ള എന്നുള്ള അത് സമ്പൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹ് വാലം ഒരാൾക്കും അത് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹ് സുബാനത്തലക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഒരു ചാർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കണം അവിടെ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുക വഴി അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള അത് ആ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അത് റസൂൽ അള്ളാന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാര്യത്തിലും സമാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ കൂരാ കൂരിട്ടിൽ സുഹൃത്ത് തോഹയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ കൂരാ കൂരിട്ടിൽ ആ വെളിച്ചം കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലേക്ക് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ കുടുംബത്തെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലേക്ക് ആ സീനാ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് സുബാനത ഇവിടെയും സമാനമായിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയും തൻ്റെ കുടുംബത്തെ എല്ലാം അവിടെ എല്ലാം നിർത്തിക്കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാ സ്വയം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഏകാന്തത അന്വേഷിച്ച് ആ ജബല നൂറിന് മുകളിലേക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കയറുകയാൻ അവിടെയും നമുക്കറിയാം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നേരിട്ട് ആ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം കയ്യിലുള്ള ആ വടി നിലത്തിടാൻ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സർപ്പമായി മാറിയ സന്ദർഭത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങേറ്റം ഭയന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഹുദഹ വല തഹഫ് ഭയക്കേണ്ടതില്ല ആ വടി എടുക്കാൻ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ട്രെയിനിങ് അതിലുള്ള യുക്തി പണ്ഡിതന്മാരെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു പരിശീലനം നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല കൽപ്പനകൾ നൽകിയത് അതേ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അല്ലാ സ്വലമയും ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നൽകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഒരു പാകപ്പെടുത്തലായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു കർമ്മം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ നിർവഹിച്ചത് എന്നെല്ലാം പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും മറ്റൊരു മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലാം പിൻകാലത്ത് പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ അലൈഹി സ്വലാം സൂറത്ത് തോഹയിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ അല്ലാ സ്വലമക്ക് തൻ്റെ ഇറാ ഗുഹയിലുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങളെല്ലാം റസൂൽ അല്ലാൻ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം സുബാനല്ല അപ്പൊ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂന്ന് തവണ ഇതേ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാനെ പിടിച്ച് മൂന്നാമത്തെ തവണയും ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു എക്ര വായിക്കുക ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു മാ അനബി ഖാരി എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലാ വസ്ലോട് പറഞ്ഞു എക്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്ക് അല്ലതി ഹലക് സുബാനല്ല അറുന്നൂറ് വർഷത്തിന്റെ ആ കാത്തുരിപ്പിന് വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുട്ടിലകപ്പെട്ട ജാഹിലിയത്തിൽ അകപ്പെട്ട ലോകത്തിനുള്ള അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ആ വെളിച്ചം അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ ഹിതായത്ത് അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ ഹിതായത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അന്തിമ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യ വചനങ്ങൾ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല എക്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്ക് അല്ലതി ഹല സൃഷ്ടിച്ചവനായിട്ടുള്ള നാഥന്റെ നാമത്തിൽ നീ വായിക്കുക
അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സൂറത്തിൽ അലക്കിന് ഒരല്പം ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ഈ ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സീറ പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാക്സിമം അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക കാരണം ഈ സീറയോടൊപ്പം തന്നെ ഖുർആാനുമായിട്ട് അഭേദ്യമായിട്ടൊരു ബന്ധം കൂടെ പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനുമായിട്ട് മാക്സിമം അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിൻ ഒരല്പം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബദർ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്തിൽ അൻഫാൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഹുദൈബിയെ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്തിൽ ഫത്ഹ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കും അതേ രൂപത്തിൽ ഖുർആാനുമായിട്ട് മാക്സിമം ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല ഇത് മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ അന്തിമ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആ പ്രാരംഭ വചനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബ്ബത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഈ ഒരു വചനം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരല്പം സൂറത്തിൽ അലക്കിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരല്പം അടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ നൽകുന്നത് എക്ര ബിസ്മി റബ്ബി കല്ലതി ഹലഖ് സുബാൻ അല്ല സൃഷ്ടിച്ചവനായിട്ടുള്ള നാഥന്റെ റബ്ബിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക ആദ്യത്തെ കൽപ്പന എക്ര വായിക്കാനാണ് സുബാൻ അല്ല ചിന്തിച്ചു എത്ര മനോഹരാണ് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് നൽകിയ കൽപ്പന അള്ളാഹനെ ആരാധിക്കാനോ നമസ്കരിക്കാനോ നോമ്പ് നോൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യം തിരിച്ചാറിയാണ് അതൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ആദ്യത്തെ കൽപ്പന വായിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയാണ് എത്ര മനോഹരാണ് അതായത് നമുക്കൊരു അജ്ഞതയാകുന്ന അന്ധകാരത്തെ തുടച്ചു നീക്കാനുള്ള വെളിച്ചമാകു വെളിച്ചമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൽമ് ആ എൽമിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത് വായനയിലൂടെ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ കൽപ്പനയിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് സുബാനുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ ഏതൊരു ജനതയോടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ കൽപ്പിക്കുന്നത് മക്കയിൽ അക്ഷര ജ്ഞാനമുള്ള ആളുകൾ വിരലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് ആ ജനതയിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ഈ കൽപ്പനയിൽ മുഖേനെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഗ്രന്ഥം നൽകി പിന്നീട് ആ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തി ആ ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വൈജ്ഞാനിക വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് മുസ്ലിം ലോകം മാറി ഒരു കാലത്ത് ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിച്ച ആ സന്ദർഭത്തിൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ പോലും വിജ്ഞാനം തേടി ഇസ്ലാമിക ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിൽ വലിയൊരു പരിവർത്തനം അവിടെ സംഭവിച്ചു കാരണം എക്കറ ആ വായനയിലൂടെയുള്ള ആ തുടക്കമാണ് ആ ഒരു കൽപ്പന അവർ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള അബ്ബാസികളുടെ കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം വൈജ്ഞാനികമായിട്ടൊരു വലിയ വിപ്ലവം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള അപ്പോൾ മുസ്ലിം സ്പെയിൻ്റെ ചരിത്രമെല്ലാം മുൻക നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ആ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാൻ്റെ കൽപ്പന അവർ ഉൾക്കൊണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഖുർആൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എത്ര എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഖുർആാനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് എത്ര എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിന്നീട് രചിക്കപ്പെടാൻ സുഭാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ എത്ര എത്ര മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളാണ് ആ ഖുർആൻ പരിവർത്തിച്ചത് എത്ര എത്ര പണ്ഡിതന്മാർ എൽമുള്ള ആളുകളെയാണ് ആ ഖുർആൻ വാർത്തെടുത്തത് സുഭാനല്ല അതെല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാം മൊത്തം എൽമിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടനായിട്ട് ആ ഖുർആൻ പിന്നീട് മാറുകയാണ് കാരണം അത്രയേറെ അറിവിനെ പ്രോത്സാഹം അതായത് ആദ്യത്തെ കൽപ്പന എക്ര എന്നുള്ള കൽപ്പനയായിരുന്നു സുഭാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കറ ആ എക്കറവ് നമുക്കറിയാം ഖുർആൻ എന്നുള്ള ആ പദം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ അത് തന്നെ വായിക്കുക എന്നുള്ള ആ പദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളാൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥവും ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനെ പോലെ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല സുഭാനല്ല സുഭാനല്ല എക്ര ബിസ്മി റബ്ബി കല്ലതി ഹലക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് ബിസ്മി റബ്ബി ക രക്ഷിതാവിൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ നാമത്തിൽ സുഭാനല്ല ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ബിസ്മില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവരും സുപരിചിതമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹ് എന്നുള്ളത് അവിടെ മക്കാ മിശ്രികൾക്ക് അവർക്ക് അറിയായിരുന്നു നേരത്തെ മക്കാ മിശ്രികളുടെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞ അന്നത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആദ്യത്തെ വചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് റബ്ബ് എന്നുള്ള പദമാണ് സുബാനത റബ്ബിന് അവർക്ക് അറിയില്ല കാരണം രക്ഷിതാവ് അതായത് രക്ഷിതാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല തൻ്റെ അടിമയോടാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് റബ്ബ് എന്നുള്ള പദം മനോഹരാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രഭാഷണ
നമ്മളിവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെല്ലാം ഓൾറെഡി നിലവിലുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഓൾറെഡി ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല യാതൊരു മുൻമാതൃകയില്ലാതെ പരിപൂർണ്ണ ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് സുബാനല്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പലതും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ എല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെയും സൃഷ്ടാവ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ഹദീസ് അതി അത്യധികം ആശയമുള്ളൊരു ഹദീസിൽ ഇമാം ബൈഹക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ നബ്സലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹ സാനി ഔ കുല്ലു സാനി ഐം വസ്നഅതിഹി അള്ളാഹു സുബാൻ നബ്സലാസ്ലം പറയാണ് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ എല്ലാ ശില്പിയെയും അവർ നിൽ അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ശില്പങ്ങളെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ശില്പിയെയും ശില്പങ്ങളെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്താണ് ആശയം എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യർ നമ്മൾ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താറ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതേ ഇപ്പത്തെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ആ നിർമ്മിച്ച നമ്മളെയും അതേപോലെ തന്നെ ആ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കഴിവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് നൽകിയത് അപ്പൊ ശില്പിയെയും ശില്പങ്ങളെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് സുബാന അള്ളാഹുവിനെ പോലെ മറ്റൊരാൾക്കും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചവനായിട്ടുള്ള റബ്ബിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക മനോഹരാണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ വചനം സുഭാനല്ല സുഭാനല്ല അപ്പൊ ആദ്യ കൽപ്പന റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലി സ്ലമിൽ അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാന് ആ റബ്ബിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവനാമത്തിൽ ലോക ജനതക്ക് മുമ്പിൽ പ്രവാചകനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത വചനം ഹലക്കൽ ഇൻസാനമിൻ അലക്ക് സുഭാനല്ല മനുഷ്യനെ അവൻ അലക്കിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അലക്കെന്ന് വെച്ചാൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ജാഹിലിയ അറബികളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ മുഅല്ലക്കാത്ത് അതേ പദാണ് മുഅല്ലക്ക അത് കബാലയത്തിന് മുമ്പിൽ കബാലയത്തിന് മുകളിൽ അവർ കെട്ടിത്തൂക്കിയ കവിതകൾ മുഅല്ലക്ക തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിലുള്ള പദാണ് അലക്ക് അലക്ക് എന്നുള്ള പദത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നിരവധി അർത്ഥതലങ്ങളുടെ അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല സൂറത്തിൽ അലക്കിൻ്റെ തെഫ്സീർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ രൂപത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച് പോവാൻ പല്ലാസ് വനത്തിലെ പറയുന്നത് സർവതും സൃഷ്ടിച്ചു നേരത്തെ ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലതി ഹലക്ക് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് ഞാനാണ് ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യനിലേക്ക് വരികയാണ് സുബാന ആദ്യം ആദ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയമായിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആദ്യം ആയമായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഹാസായിട്ട് മനുഷ്യനിലേക്ക് വരാൻ സുബാന മിനൽ ആം ഇലൽ ഹാസ് ആദ്യം മൊത്തം പറഞ്ഞു പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യനിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ തിരിയാൻ മൊത്തം സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനെ ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് സുബാന അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ സുബാനല്ല ആ മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഇതിലൂടെ ഇവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൃഷ്ടികളിൽ മനുഷ്യനിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തിരിയുക അപ്പൊ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യേതരനായിട്ടുള്ള നിരവധി ജീവജാലങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അവക്കെല്ലാം ജനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹിതായത്ത് മാർഗദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുഹത്ത് ത്വാഹയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്ത സുഹത്ത് സുഹത്ത് ത്വാഹയിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റബ്ബുൻ അല്ലതി അച്ച കുല്ല ഷെയ്ഇം ഖൽഖഹു സുമ്മ ഹദ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ച് അവക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹദ ഹിതായത്ത് അതായത് ആ ജീവിത രീതി അവർക്ക് ജീവിത മാർഗങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യനും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയിലൂടെ മാർഗദർശനം നൽകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഹലക്കൽ ഇൻസാനമിൻ അലക്ക് സുബാനല്ല അവിടെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹലക്കൽ ഇൻസാൻ ഇൻസാൻ എന്നുള്ള പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇൻസാൻ എന്നുള്ള പദം പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുണ്ട് സുമിയൽ ഇൻസാൻ ഇൻസാൻ അന്നഹു എൻസ അതായത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ നിസിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻസ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറവിക്കാരനാണ് ആ മറവി എന്നുള്ള പദത്ത
ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ തീർച്ചയായിട്ടും അനിവാര്യമാണ് ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാന്റെ മറ്റൊരു പേര് ദിക്കർ എന്നുള്ളത് ഇന്നാൻ അഹ്നു നസൽ ദിക്കറ വ ഇന്നാൽ അഹു ലഹാഫുദ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഖുർആാനിലൂടെ മനുഷ്യനെ നിരന്തരം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ അപ്പം ഇവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പിന്നിട്ട കാലത്ത് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കുന്നത് ഹലക്കൽ ഇൻസാനമിന് അലക്ക് അതായത് മനുഷ്യനെ ആ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചവനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല സുബാനല്ല അപ്പം മാതാവിൻ്റെ ആ ഗർഭമാകുന്ന ആ ഗർഭപാത്രമാകുന്ന ആ കൂരിരുട്ടിൽ ആ കൂരിരുട്ടിൽ അത് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ തന്നെ അല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല ദുലുമാത്തിൻ സലാസ ആ അത്യധികം കൂരിരുട്ടിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംരക്ഷിച്ചതും നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചതും സംവിധാനിച്ചതും നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ നാഥൻ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ ഈ ലോകമാകുന്ന അന്ധകാരത്തിലും ഹിതായത്താകുന്ന ആ വെളിച്ചം നൽകി നമ്മളെ വഴി നടത്തേണ്ടതും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചുമതലയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ വെളിച്ചാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് സുബാനല്ല ഹലക്കൽ ഇൻസാനമിൻ അലക്ക് സുബാനല്ല അതിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അടുത്തതായിട്ട് എക്കർ വറബു കൽ അക്രം അത്യുദാരനായിട്ടുള്ള നാഥന്റെ നാമത്തിൽ നീ വായിക്ക വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ വായിക്കാനുള്ള കൽപ്പന എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അല്ലതി അല്ലമബിൽ കലം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പേന കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലമൽ ഇൻസാന മാലം യാലം അറിയാത്തത് അവന് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ മനോഹരായിട്ടുള്ള ആയത്തുകൾ അതിൻ്റെ തഫ്സീറിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വീണ്ടും എക്കർ വറബു കല്ലക്കറം വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല വായിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ അതായത് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല എക്കർ എന്നുള്ള പദം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല എക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയിൽ നിന്നും റസൂൽനോട് പഠിക്കാനുള്ള കൽപ്പന രണ്ടാമത്തെ എക്കറ എന്നുള്ളത് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം പഠിച്ച ആ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കൽപ്പന അതാണ് രണ്ട് എക്കർ അതാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ ആദ്യത്തെ എക്കർ എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വഹിയിലൂടെ നൽകുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജ്ഞാന വഹിയിലൂടെ നൽകുന്ന ആ വിജ്ഞാനം പഠിക്കാനുള്ള കൽപ്പന അതുകൊണ്ടാണ് എക്കർ ബിസ്മി റബ്ബിക്കൽ അതി ഹലക്ക് എന്ന് ചേർത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം അതേ സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്ന എക്കറ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ യുഗങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്ന എക്കറ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്കറ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്കറ ബിസ്മി അള്ളാഹു സുബാനത്തെ രണ്ടാമത് എക്കറ റബ്ബുക്കൽ അക്രം അല്ലതി അല്ലമബിൽ കലം ഉടനെ തന്നെ അവിടെ പേനയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം ആ രൂപത്തിൽ അതായത് പേന ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ വിജ്ഞാനം അതിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും അതിലൂടെ അതിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കുക അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്ന എക്കറൈൻ്റെ വ്യാഖ്യ അതേ രൂപത്തിലാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക ഏത് രൂപത്തിലായാലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു പാസേജിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല രണ്ട് തവണയാണ് ആ രണ്ട് പദങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്കറ എന്നുള്ള പദത്തെ രണ്ടാം രണ്ട് തവണ അള്ളാഹു സുബാനത്തലോട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലമ എന്നുള്ള പദത്തെയും രണ്ട് തവണ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആവർത്തിക്കുക അതായത് അത്രയേറെ അത്രയേറെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അറിവിനെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആയത്ത് അതായത് ഹലക്കൽ ഇൻസാനമിന് അലക്ക് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്ത് പറയുന്നത് രണ്ട് ആയത്തുകൾ തമ്മിലുള്ള മനോഹരായിട്ടുള്ള കണക്ഷനും പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യൻ്റെ ആ നിസ്സാരത മനുഷ്യൻ്റെ തുടക്കത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിപ്പിഞ്ഞ് അതായത് ഭ്രൂണത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ തുടക്കം അപ്പോൾ നിസ്സാരനായിട്ടുള്ള നിന്റെ പദവി ഉയർന്ന് ഏറ്റവും ഉന്നത സൃഷ്ടിയാകാനുള്ള കാരണം നീ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നത സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറാനുള്ള കാരണം എഴുതാനും വായിക്കാനുള്ള നിന്റെ ക നിന്റെ കഴിവാണ് സുബാന അതാണ് ഇതര ജീവികളിൽ നിന്നും നിന്നെ ഉന്നതനാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അപ്പം നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ആ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് വികാരവും വിചാരവും ബുദ്ധിയും വിവേകവും കേൾവിയും കാഴ്ചയുള്ള മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഏറ്റവും ഉന്നത സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത അള്ളാഹു സുബാനത്തല എത്ര അത്യുദാഹരണമാണ് ഇക്കറ വ
അവന് വായിക്കാൻ എഴുതാനുള്ള കഴിവ് അവന്റെ ഭാഷ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തു സൂറത്തു റഹ്മാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്ത് അല്ല മഹുൽ ബയാൻ മനുഷ്യന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതാണ് അവന്റെ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള കഴിവ് അവന് എഴുതാനും വായിക്കാനും സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭാഷ സുബാനുള്ള അതിന് പല ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമെ സൃഷ്ടിച്ച ഉടനെ തന്നെ അല്ലമ ആദമൽ അസ്മ അക്കുല്ലഹ സൂറത്തുൽ ബക്കർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് ആദന പല ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമക്ക് വസ്തുക്കളുടെ പേരും ഭാഷയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെയും അറിവിനെയും വാക്കുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള കഴിവ് അത് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ആരും ചന്ദ്രനെ കണ്ടിട്ടില്ല ചന്ദ്രൽ പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ ചന്ദ്രനിൽ പോയി പോയി വന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു തന്ന വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ അറിയുന്നു എന്നുള്ള അപ്പോൾ വാക്കുകളിലൂടെ അതായത് സംസാരത്തിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയെല്ലാം മനുഷ്യന് അറിവ് പങ്കുവെക്കാനുള്ള കഴിവ് അപ്പം സംസാരം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല കാരണം സംസാരം അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് സംസാരം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മുന്നിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രം കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ തലമുറകളിലേക്ക് അറിവിനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ സംസാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് സംസാരം എന്നുള്ളത് തങ്ങി നിൽക്കാത്ത ഗന്ധാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പ്രേ അടിച്ചാൽ അത് ഒരുപാട് നേരം ഉണ്ടാവില്ല അതേ രൂപത്തിലാണ് സംസാരം തങ്ങി നിൽക്കാത്ത എന്താണ് എഴുത്താണ് അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെയും അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ അറിവുകളെയും വാക്കുകളെയെല്ലാം പേനകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പകർത്താറുള്ളത് പേനകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പകർത്താറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസിദ്ധമായിട്ട് ഒരു കോട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പെൻ ഈസ് ടങ് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ നാവിന്റെ നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ ടങ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ നാവാണ് പേന അതേ രൂപത്തിലാണ് പറയാറുള്ളത് ആ പേന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തലമുറകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ആ വിജ്ഞാനങ്ങൾ നമുക്ക് തലമുറകളിലേക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ പേനയുടെ ശക്തി ചില്ലറല്ല ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുണ്ട് അതായത് പേന എന്നുള്ളത് പേന മനുഷ്യന്റെ ഞട്ടല്ലാണ് കാരണം നാവില്ലാത്ത മനുഷ്യന് പേന മതി പക്ഷേ പേനക്ക് നാവാകാൻ കഴിയും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നാവിനൊരിക്കലും പേനയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരായിട്ടുള്ള കോട്ടുകളാണ് അപ്പൊ പേന അറിവിനെ നമ്മുടെ അറിവിനെ നമ്മൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ആ അറിവിനെയെല്ലാം പേന ശേഖരിച്ചു വെച്ച് തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആ തലമുറകളിലേക്ക് പേന കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ നാഗരികതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നാഗരികതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ വിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കാനും വളർത്താനും തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറാനും സാധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യ നാഗരികതകൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സുഹാനല്ല അപ്പൊ ഒരു ജനറേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ ആ ജനറേഷൻ അവര് നിരന്തരം അവരുടെ ചിന്തകളിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ പഠനങ്ങളിലൂടെയും നേടിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു വിജ്ഞാനം അത് അവരവിടെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു ആ ജനറേഷൻ അവിടെ അവസാനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആ ജനറേഷൻ എവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് അവർ ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പടിപടിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിയെല്ലാം ആ രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യന് കൈവരിച്ചത് ഈ രൂപത്തിൽ കൈവരിക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവ് തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്ക് ലഭിച്ച പേന എന്നുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സുബാനല്ല ഇപ്പൊ ഏതൊരു ഇപ്പോ ഏത് ശാസ്ത്ര രംഗത്താകട്ടെ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഒരു സുപ്രാതത്തിൽ പൊട്ടി മുളച്ച് വീടുന്നതല്ല മറിച്ച് മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള അതേ രംഗത്ത് ആ രംഗത്ത് തന്റെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് അയാൾ എവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അയാൾ അവസാനിപ്പിച്ചിടുന്നാണ് അദ്ദേഹം പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നിരന്തരം പടിപടിയായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമാണ് അവസാനം നമ്മൾ ഒരു കണ്ടത്തിലേക്കെല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ അറിവുകൾ തലമുറകളിലേക്ക് നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ സാധിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സുബാനല്ല സുബാനല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിനനുയോജ്യമായിട്ട രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ പോലെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ന്യൂറോ സയൻസിലുള്ള ആധുനികമായിട്ടുള്ള നിരവധി പഠനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ മോട്ടോർ കോട്ടക്സിലുള്ള ഭാഷയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എത്ര എത്ര ഭാഗങ്ങളാണ് ആംഗുലാർ ജയറിസ് അതേപോലെ തന്നെ വെർണിക്കസ് ഏരിയ ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ ഇ
മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യതിരിക്തമായിട്ടാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തില മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ഹെവൻലി ഗിഫ്റ്റുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തില നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളത് നാണം മറക്കാനുള്ള വസ്ത്രമാണ് സുബാന നാണം മറക്കാനുള്ള ബോധം സൂറത്തുൽ ആറാഫിന്റെ ഇരുപത്താറാമത്തെ വചനത്തിൽ യാ ബനി ആദം അത് അഞ്ചലിന് അലേക്കും ലിബാസൻ യുവാരി സൗഹാത്തിക്കും വരീസ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു നാണം മറക്കാനുള്ള ആ ബോധം അത് മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയതാണ് മറ്റൊരു ജീവികൾക്കും ആ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നൽകിയതാണ് മനുഷ്യനെ സവിശേഷ സൃഷ്ടിയാക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ല മഹുൽ ബയാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് മനുഷ്യന് നൽകിയ മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളത് ഭാഷയാണ് ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള അപാരമായിട്ടുള്ള കടിപാത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് നൽകിയതാണ് അതായത് എത്ര പരിണാമവാദം വെച്ച് വിശദീകരിച്ചാലും മനുഷ്യന്റെ ഈ ഒരു കഴിവ് എന്നുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് നൽകിയതാണ് സൂറത്ത് റോമിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒമീൻ ആയാത്തിഹി വഖ്തിലാഫ് അൽസിനത്തിക്കും അൽവാനിക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിലും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിറങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ഒമീൻ ആയാത്തി എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് സുബാനുള്ള അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയത് മൂന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളത് കലം പേനയാണ് സുബാന നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭാഷയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് എഴുത്ത് അപ്പൊ ഭാഷയും ചിന്തയും അറിവെല്ലാം പകർത്തി തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് മനുഷ്യ നാഗരികത സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് മുഴുവൻ പേന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഖലഖൽ ഇൻസാനു മിൻ അലഖ് ഇഖ്റ വറബ്ബുക്കൽ അക്രം അല്ലദി അല്ലമ ബിൽ ഖലം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പേനയിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വരദാനാണ് മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൂറത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സൂറത്തിൽ കലമാണ് അത് മാത്രമല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ചല്ല സൃഷ്ടികളെ പിടിച്ചല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല കസം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സത്യം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അതിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് നൂൻ വൽ കലം യുവമായി സ്ത്രീ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ പേനയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുക അത്രയേറെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പേനയെ ഹലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയും വലിയ അത്രയും വലിയ പങ്കാണ് മനുഷ്യ നാഗരികത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ പേന വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമാണത് സുബാനല്ല അപ്പൊ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനായിട്ടുള്ള നാഥൻ ആ നാഥൻ നിനക്ക് മാത്രമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വായിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാനുള്ള ആ ആ അനുഗ്രഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്തിമ ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത് സുബാനല്ല എക്ര വറബുക്കൽ അക്രം അല്ലതി അല്ലമബിൽ കലം അല്ലമൽ ഇൻസാന മാലം യാലം സുബാനല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉടനെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ആയത്ത് കല്ല ഇന്നൽ ഇൻസാൻ അല യത്തുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരിയായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ യത്തുക തുക എന്നുള്ള പദം തുകയാൻ എന്നുള്ള പദം എല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ തുകയാനും കുഫർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പല സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരിയായിട്ട് മനുഷ്യന് മാറിയിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ധിക്കാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള സംരക്ഷകനായിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത ധിക്കാരം ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരം അള്ളാഹിനെ റബ്ബായിട്ട് അവനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പിന്നെ ഷിർക്കൽ അല്ലുൽമുൻ അലീം ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാൻ കഴിയാതെ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹിനോടുള്ള ബാധ്യതകൾ അവർ നിർവഹിച്ച് തൃട്ടാവും സംരക്ഷകനും എല്ലാം നൽകിയ ആ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതേ രൂപത്തിലുള്ള അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോടും അതേപോലെ തന്നെ നിരവധി നിരവധി അക്രമങ്ങൾ അനീതികളെല്ലാം ഒഴുകിയിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നം അതാ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആദ്യം ആ പ്രശ്നത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി സ്വലം ആ ഗുഹയിലേക്ക് കയറാനുള്ള കാരണം അതേ രൂപത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ അനീതികൾ ആ സമൂഹത്തിൽ കണ്ട് അസ്വസ്ഥമായത് കൊണ്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി സ്വലം ആ ഇറാ ഗുഹയിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ കാര്യം അതായത് മനുഷ്യ
അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്ന മനോഹരാണ് ഈ ഒരു പാസേജ് അതിമനോഹരാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് നിങ്ങൾ അക്രമികളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ രൂപത്തിൽ നിനക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നീ എന്നിലേക്ക് മടക്കപ്പെടും ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിനക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു ജീവികൾക്കില്ലാതെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിനക്ക് മാത്രമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട ആ കഴിവുകളെല്ലാം തന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ നീ നിനക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന അതായത് നീ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് നിന്നെ ഇതെല്ലാം തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച ആ അള്ളാവിനോട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും കണക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് നിനക്ക് തോന്നിയ രൂപത്തിൽ അവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഇന്ന ഇല റബ്ബിക്ക് റുജു തീർച്ചയായിട്ടും നീ എന്നിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നിലേക്ക് മടക്കുമെന്നുള്ള അള്ളാഹ് സുബാനത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മടക്കം അതല്ലാതെ തോന്നിയ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരാളും കരുതേണ്ടതില്ല അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഇതേ കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മനോഹരാണ് സൂറത്തുൽ ഖിയാമ സൂറത്തുൽ ഖിയാമയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ നോക്കുക സൂറത്തുൽ ഖിയാമയുടെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ അയഹ്സബുൽ ഇൻസാനു അൻ യുത്രക്ക സുദ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ചോദിക്കാണ് മനുഷ്യനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടേക്കുമെന്ന് മനുഷ്യന് കരുതുന്നുണ്ട് അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടേക്കുമെന്ന് അലം യക്കു നുത്തുഫത്തം മീൻ മനിയും യുമിന അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദിക്കാണ് അവന് തുടക്കത്തിൽ ശ്രവിക്കപ്പെടുന്ന അതായത് ഒരു ബീജഗണമായിരുന്നില്ല അറപ്പുളവാക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ജലഗണികയായിരുന്നില്ല അവന് തുടക്കത്തിൽ അലം അവലം യക്കു നുത്തുഫത്തം മീൻ മനിയും യുമിന സുബാനുള്ള എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉടനെ തന്നെ സുമ്മക്കാന അലക്കത്തൻ ഫഹലക്ക ഫസൊവ്വ പിന്നീട് അവന് ബ്രൂണായി അവനെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ചു ഈ സുഹൃത്തിലും ആദ്യത്തിൽ അതേ കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് ഹലക്കൽ ഇൻസാനമിൻ അലക്ക് ആ ഭ്രൂണ ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ബീജഗണത്തിൽ നിന്നും അവനെ ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ചത് ഫജാല മിൻഹു സൗജൈനി ജക്കർ അബുൽസ അതിനുശേഷം അവനെ വ്യത്യസ്ത ലിംഗമായിട്ട് അതായത് സ്ത്രീയും പുരുഷനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി അലൈസ് അലിക് അബി ഖാദിരിൻ അല അയ്യുഹിൽ മൗത്ത അള്ളാഹു സുബാനത്ര ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെ അതെല്ലാം ചെയ്ത് എനിക്ക് മരിച്ച ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് സുഹാനുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ജനിച്ച ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മരണപ്പെടും ആ മരണപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന ഇല റബ്ബിക്ക റുജ നിങ്ങൾ ആ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടും ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അക്രമങ്ങൾക്കും അനീതികൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ അവിടെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അള്ളാഹു സുബാനത്ത് അതാണ് ഇവിടെ ഉണർത്തുന്നത് സുബാനുള്ള അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്ത ആ ഒരു ആ ഒരു ഉത്ബോധനാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലാം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയത് അപ്പൊ നബിസ്ലാഹി വസ്ലാം ആ ഗുഹയിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ആ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ തിന്മകളിൽ അസ്വസ്ഥമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം ആ ഗുഹയിലേക്ക് അതിനുള്ള പരിഹാരം തേടിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം ആ ഗുഹയിലേക്ക് കയറിയത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവരുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള പരിഹാരം അതിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അവർ സ്വയം പര്യാപ്തരാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെയ്തികൾക്ക് നാളെ കണക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ദിവസം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഇല റബ്ബിക്ക റുജു ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ആളുകളെ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യരെയും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ വചനം സുബാനല്ല എത്ര കനപ്പെട്ട ആ വാക്കുകളാണ് തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയത് അതും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ ഇറാ ഗുഹയുടെ ആ കൂരാ കൂരിരുട്ടിൽ ആ കൂരാ കൂരിരുട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമക്ക് നൽകുകയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാഹി വസ്ലാം ഓൾറെഡി ഭയം തട്ടിട്ട് ആ മൂന്ന് തവണ ജീവൻ പോകുന്ന രൂപത്തിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭയന്ന ഉടനെ തന്നെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഭയത്തിന് മീതെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളും റസൂൽ അല്ലാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല കൽബിക്ക നജർ അല കൽബിക്ക പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിക്ഷേപിച്ച് അവിടെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അപ്രത്യക്ഷനാവുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാത്തുക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല ഭയന്ന് പറിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ആ ഗുഹയിൽ നിന്നും തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് അത്യധികം ഭയന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഇൻഷാല്ല തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത